அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் சந்திரா பேசுகிறேன் இன்றைய பதிவில் நாம் பார்க்க போகிற விஷயம் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய மன அழுத்தம் பற்றியது இன்றைய காலகட்டத்தில் மூணு வயசு குழந்தை கூட மன அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்படுது அந்த குழந்தைக்கு பிடிச்ச மாதிரி பேரண்ட்ஸ் நடந்துக்கலன்னா இல்லை அது கேட்குற பொருளை அதோடய கையில் கொடுக்கலன்னா இல்லை அது வச்சுருக்க பொருளை பெற்றோர் பிடுங்கி வச்சுட்டாங்கன்னா உடனே அதுக்கு ரொம்ப கோபம் வருது தரையில் தலையை அடிச்சுட்டு அலறுது சுவத்தில் தலையை முட்டிட்டு அலறுது வரட்டு பிடிவாதம் பிடிக்கிறது பல்லாம் கடிச்சிட்டு மூச்சு அடைக்க அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆகி நிற்கிறதுன்னு இந்த மாதிரி செய்கைகள்லாம் செய்கிறாங்க குழந்தைக்கு தேவையில்லாத பொருட்களை பேரண்ட்ஸ் அங்கங்கே வச்சுருப்பாங்க குழந்தை அதை எடுக்க போனால் பேரண்ட்ஸ் கற்றுவாங்க அதை எடுக்காத இதை எடுக்காதன்னு கத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க குழந்தைங்களுக்கு கியூரியாசிட்டி அதிகம் அதனால் அவங்க எந்த பொருளை பார்த்தாலும் அதை கையில் எடுத்து அது என்ன ஏதுன்னு பார்க்க தான் ஆசைப்படுவாங்க ஆனால் பேரண்ட்ஸ் கத்துற கத்தில் குழந்த டென்ஷன் ஆகி நாம் எதை பண்ணணும் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு வித குழப்பத்துக்கு ஆளாறாங்க ஒரு குழந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு பொம்மையும் சுத்தியலும் ஒன்று தான் பொம்மையை வச்சு விளையாடும் போது அம்மா கொஞ்சறாங்க சுத்தியலை தரையில் தட்டி தட்டி விளையாண்டா அம்மா கத்துறாங்க அப்போ குழந்த குழம்பி போயிடும் இந்த சமயத்தில் பேரண்ட்ஸ் என்ன செய்யணும்னா ரொம்ப ஆபத்தான பொருட்கள் எளிதில் உடையக்கூடிய கண்ணாடி பொருட்கள் மாத்திரைகள் கத்திரிக்கோள் கத்தி பிளக் வயர்ஸ் சாக்கெட் எல்லாத்தையும் குழந்தைக்கு எட்டாத மாதிரி மேலே எடுத்து வைக்கணும் அப்போது அதை எடுக்காத இதை எடுக்காதன்னு கத்த வேண்டி இருக்காது அதே போல் குழந்தைக்கு நேர நேரத்துக்கு சாப்பாடு கொடுங்க அது கேட்குறதுக்கு முன்னாடியே சாப்பாடு போட்டு ஊட்டிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது அது கையை நீட்டி கேட்குற பொருளை எல்லாம் வாங்கி தரக்கூடாது கொஞ்சம் டிலே பண்ணி வாங்கி கொடுக்கலாம் கேட்டதெல்லாம் கிடைக்கிற குழந்தைங்க பின்னாலில் தோல்வியை தாங்குற மனநிலையில் இருக்க மாட்டாங்க குழந்தைங்களுக்கு தோல்வி பயம் வர்றதுக்கு காரணமே பெற்றோர்கள் தான் அடுத்து ஸ்கூலுக்கு போகிற குழந்தைங்க ஸ்கூலில் டீச்சர் நல்லா படிக்கிற குழந்தைங்கள கொஞ்சம் அதிகமாக கவனிப்பாங்க வெரி குட் வெரி குட்னு சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க சுமாராக படிக்கிற குழந்தைங்கள கண்டுக்கவே மாட்டாங்க அப்போது அந்த குழந்தைக்க ரொம்பவும் மனவருத்தம் அடைவாங்க இதில் அந்த குழந்தைங்களோட பேரண்ட்ஸ் பக்கத்து வீட்டு திவ்யாவை பாரு எதிர் வீட்டு ரமேஷை பாரு அவங்க எல்லாம் நல்லா படிக்கிறாங்க உனக்கு சொல்லித்தர அதே டீச்சர் தானே அவங்களுக்கும் சொல்லித்தராங்க உனக்கு மட்டும் படிப்பே வராதா உனக்கு நல்லா சாப்பிட தான் தெரியும் அப்படின்ற பெற்றோர்களோட பேச்சு வேற கேட்டுட்டு அந்த குழந்தை இன்னும் மன வருத்தத்துக்கு ஆளாகும் சில வீடுகளில் கூட பிறந்த தம்பி தங்கை அல்லது அண்ணன் அக்காவை ஒப்பிட்டு திட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்படி செய்யறதுனால கூட பிறந்த குழந்தைங்க கூட பிறந்தவங்க மேலேயே குழந்தைங்களுக்கு வெறுப்பு வர ஆரம்பிக்குது சில வீடுங்களில் குழந்தைங்க முன்னாடியே பெற்றோர் சண்டை போடுறாங்க அதனால் குழந்தைங்களுக்கு மனசில் பாதிப்பு ஏற்படுது குழந்தைங்களுக்கு என்ன தேவைன்னே தெரியாத பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க குழந்தைங்க கிட்ட இது கூட உனக்கு தெரியாதா நான் சொல்கிறத நீ புரிஞ்சுக்கவே மாட்டியான்னு கத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க நீ எதுக்கும் லாயக் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஒரே தடவையிலேயே நாம் சொல்லி கொடுக்கறத குழந்தைங்க கற்றுக்காது அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் பேரண்ட்ஸுக்கு நிறைய பொறுமை வேணும் அதே போல் குழந்தைங்களை பற்றி மற்றவங்க கிட்ட பேரண்ட்ஸ் கொடுக்குற கமெண்ட்ஸும் ரொம்ப முக்கியம் நிறைய பெற்றோர் குழந்தைங்களோட நெகட்டிவ்ஸு தான் அதிகமாக வெளியில் சொல்கிறாங்க எப்போ பார்த்தாலும் ஃபோன் பார்க்குறான் தூங்கிட்டே இருக்கான் சரியாக படிக்கலன்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு பதிலாக அந்த குழந்தையோட ப்ளஸ் என்னவோ அதையே மற்றவங்க கிட்ட சொல்லும்போது அதை கேட்குற குழந்தையும் இனிமேல் நாம் எப்பவும் எல்லா நேரத்திலையும் இந்த மாதிரி நடந்துக்கணும் அப்படின்ற மனநிலைக்கு வரும் ஒரு குழந்த மற்ற குழந்தையோட தானே கம்பேர் பண்ணி மேலே வரணும்னு நினச்சா அது போட்டி ஆரோக்கியமான போட்டி இதுவே பேரண்ட்ஸ் மற்ற குழந்தையோட கம்பேர் பண்ணி பேசும்போது அது பொறாமையாக மாறுது ஆரோக்கியமான போட்டி நல்லது அதே பொறாமையாகும் போது குழந்தையோட மனநிலையில் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படுது ஒரு குழந்தைக்கிட்ட நீ இப்படி இருக்கணும்னு சொல்கிறதுக்கும் நீ அவனை மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது குழந்தைங்க மனசில் தன் வாழ்க்கையை வாழாமல் மற்றவங்க மாதிரி வாழணும்னு மனநிலையை உருவாக்குறதே பேரண்ட்ஸ் தான் அந்த குழந்த வளர்ந்து பெருசானதுக்கு அப்புறமும் தனக்கு கிடைச்ச வாழ்க்கையை வாழாமல் மற்றவங்களை பார்த்து பொறாமைப்பட்டு ஏக்கப்பட்டு வாழ்க்கையை தொலைச்சிக்குது இதுக்கெல்லாம் விதை போடுறது யாருன்னு பார்த்தா பேரண்ட்ஸ் தான் அடுத்ததாக ஒரு குழந்தைக்கு மேத்ஸ் சப்ஜெக்ட் பிடிக்காதுன்னு சொன்னால் உடனே அதோட அம்மா ஏன் உனக்கு மேத்ஸ் பிடிக்கல உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேத்ஸில் நூறு மார்க் வாங்குறாங்கன்னு சத்தம் போடுறாங்க அந்த குழந்தைக்கு உண்மையிலேயே என்ன பிரச்சனைனா மேத்ஸ் மிஸ் கூட ஆட்டிடியூட் பிடிக்கல அவங்க ஒரு தடவை கிளாஸில் மற்ற குழந்தைங்க முன்னாடி இந்த குழந்தைய கொஞ்சம் ஒஸ்டாக திட்டிடுறாங்க அதனால் நாளடைவில் அந்த குழந்தைக்கு மேத்ஸ் சப்ஜெக்ட் பிடிக்காமே போயிருச்சு 
இதே அந்த குழந்தையோட அம்மா பொறுமையா அந்த குழந்தை கூட பேசி இருந்தா பிரச்சனை சரியாயிருக்கும் ஏன் உன்னால மேக்ஸ் போட முடியல ஏன் உனக்கு மேக்ஸ் சப்ஜெக்ட் பிடிக்கல என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிருந்தா அந்த குழந்தை எல்லாத்தையும் அழகா சொல்லி இருக்கும் ஈஸியா பிரச்சனைய சரி பண்ணி இருக்கலாம் உண்மைய சொல்லணும்னா அதிகப்படியான குழந்தைகள் பாதிக்கப்படுவது அவங்களோட பெற்றோர்கள்னாலதான் குழந்தைகள் செய்யும் செயல்கள்ல தவற மட்டுமே சுட்டி காட்டுறது மற்ற குழந்தைங்க முன்னாடி அடிக்கிறது திட்டுறது மட்டன் தட்டி பேசுறது இது எல்லாமே குழந்தைங்களுக்கு மன ரீதியான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் இன்னும் சில வீடுகள்ல பேரண்ட்ஸ் எதையாவது டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது குழந்தை வந்து அதோட கருத்தை சொல்லும் ஆனா முந்திரி கொட்ட மாதிரி பேசாத உனக்கு ஒன்னும் தெரியாது போன்னு சத்தம் போடுவாங்க இந்த இடத்துல கருத்து சுதந்திரமே குழந்தைக்கு இல்லாம போயிடுது இன்னும் சில பெற்றோருக்கு தன் குழந்தை எல்லா போட்டியிலுமே முதல்ல வரணும்னு ஆசைப்படுவாங்க குழந்தை தோத்து போனாலோ இல்ல ரெண்டாவது மூணாவதா வெற்றி பெற்றாலோ அவங்க கௌரவமே போயிருச்சுன்னு குழந்தை கிட்ட கத்தி ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு குழந்தை எட்டு வயசு ரொம்ப துரு துருன்னு இருப்பான் அவன் ஓட்ட போட்டியில ஓடி மூணாவது இடத்துல ஜெயிச்சான் அவனோட அம்மா அவன் கிட்ட வீட்டுல இருக்கும்போது மட்டும் ஓடிக்கிட்டே இருக்க கிரவுண்ட்ல உன்னால வேகமா ஓட முடியாதா ஃபர்ஸ்ட் வர முடியாதான்னு ஒரே திட்டு அடுத்த முறை அந்த குழந்தை போட்டிக்கு தயாராகும் போதே அவங்க அம்மா போன தடவை மாதிரி மெதுவா ஓடிக்கிட்டு இருக்காத வேகமா ஓடணும் புரியுதா அப்படின்னு மிரட்டுறாங்க அந்த குழந்தை ஒரு வித பயத்தோடையே ரன்வேல நிக்கிறான் போட்டி ஆரம்பிச்சு எல்லா குழந்தைகளும் வேகமா ஓடுறாங்க இவன் மட்டும் அப்படியே மெதுவா ஓடி கொஞ்ச நேரத்துல நின்னுட்டான் அப்படியே அழுக ஆரம்பிச்சுட்டான் அப்புறம் அவனோட மாஸ்டர்ஸ் போய் ஏன்பா என்னாச்சுன்னு கேட்டப்போ எனக்கு பயமா இருக்குன்னு சொல்லி அழுகிறான் அப்புறம் அவங்க அவரு பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பேசி இனிமே இந்த மாதிரி எல்லாம் குழந்தைய மிரட்டாதீங்கன்னு சொல்லி அனுப்புனாரு அதுக்கப்புறமா அந்த குழந்தை ரெண்டு வருஷமா எந்த போட்டியிலுமே கலந்துக்கல இந்த மாதிரி பெற்றோர் குழந்தையோட எல்லா விஷயத்திலையும் மூக்க நுழைச்சு கமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா குழந்தைங்களுக்கு தன்மேலேயே தன்னம்பிக்கை குறைஞ்சிரும் சுயமரியாதைன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குன்னே அவங்க மறந்து போயிருவாங்க இதே நிலைமை நீடிச்சா நாளடைவுல பெற்றோர்களை குழந்தைங்க வெறுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அடுத்து டீனேஜ் குழந்தைங்க டீனேஜ் குழந்தைங்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவங்க நிலைமை இன்னும் பரிதாபமா இருக்கு பதினைந்து வயசுக்கு மேல குழந்தைங்க கிட்ட உடல் ரீதியா நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படுது அதனால மன ரீதியான குழப்பத்துக்கு அவங்க ஆளாகிறாங்க பெண் குழந்தைங்க கிட்ட அம்மாவும் ஆண் குழந்தைங்க கிட்ட அப்பாவும் அவங்க கூட உட்கார்ந்து மனம் விட்டு பேசணும் அப்போதான் குழந்தைங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு பேரண்ட்ஸுக்கு தெரிய வரும் இந்த வயசு பிள்ளைங்களுக்கு தன் வயசு ஒத்த எதிர்பாலினம் மேல ஒரு ஈடுபாடு ஏற்படும் அத அவங்க காதல்ல தவறா புரிஞ்சுக்கிட்டு படிப்பை தொலைச்சு வாழ்க்கையை கெடுத்துக்கிறாங்க இதுல கூட சேரும் நண்பர்கள் சேர்க்கை சரியில்லைன்னா இன்னும் அவங்க நிலைமை ரொம்ப மோசம்தான் இந்த வயசு பிள்ளைகளுக்கு அவங்களோட அம்மா அப்பா மாதிரி ஒரு நல்ல தோழமை வெளி உலகில கிடைக்கவே கிடைக்காது ஆனா பேரண்ட்ஸ் வேலைக்கு போறோம் வீட்டுல நிறைய வேலை இருக்குன்னு பிள்ளைங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதே இல்லை நிறைய வீடுகள்ல பெற்றோர் நேரம் காலம் பார்க்காம வேலைக்கு போயிடுறாங்க குழந்தைகள் வேலைக்காரங்க கிட்ட தான் அதிகமான நேரம் வளர்றாங்க இப்போ எல்லா வீடுகள்லயும் செல்போனும் கம்ப்யூட்டரும் நிறைஞ்சு கிடக்கு பிள்ளைகள் செல்போன்ல என்ன பாக்குறாங்கன்னு எந்த பேரண்ட்ஸும் நோட் பண்றதே இல்லை லேப்டாப் டேப் செல்போன் கம்ப்யூட்டர் இது எல்லாமே ஒரு வகையில ஆக்கப்பூர்வமா பயன்பட்டாலும் பல வகையில அழிவு பாதையில தான் பிள்ளைங்களை கொண்டு சேர்க்குது கேட்ஜெட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது குழந்தைங்களுக்கு பேரண்ட்ஸ் டைம் செட் பண்ணிடணும் முப்பது நிமிஷத்துக்கு மேலே விளையாடக்கூடாது முப்பது நிமிஷம் விளையாண்டுட்டு வச்சிடணும் அப்படின்னு ஸ்ட்ரிக்டாக அந்த குழந்தை கிட்ட சொல்லிடணும் அதே போல் பேரண்ட்ஸும் எப்போ பாரு மொபைல் வச்சு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது குழந்தைங்கக்கிட்ட இப்படி இரு அப்படி இருன்னு சொல்லி சொல்லி வளர்த்துறத விட அவங்களுக்கு முன்னோடியாக பேரண்ட்ஸு வாழ்ந்து காட்டணும் அப்போ குழந்தைங்க தன்னால் பேரண்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணி வருவாங்க குழந்தைங்க கேட்ஜெட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது இடையிடையே தேவையில்லாத சில விளம்பரங்கள்லாம் வருது ஒரு கியூரியாசிட்டியில குழந்தைங்க அதை பார்க்கறதுக்காக அதுக்குள்ள உள்ள போயிடுறாங்க தாம் பார்த்த விஷயங்கள் பேரண்ட்ஸுக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு அதை மறைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றாங்க தேவையில்லாத அந்த பதிவுகளை பார்த்து நிறைய டீனேஜ் குழந்தைங்க சுய இன்ப பழக்கத்துக்கு அடிமையாயிடுறாங்க அது பேரண்ட்ஸுக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு மறைச்சு மறைச்சு இன்னும் அதிகமான மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாகுறாங்க அந்தந்த வயசுல தெரிய வேண்டிய விஷயங்கள் அந்த வயசுக்கு முன்னாடியே அவங்களுக்கு தெரிய வர்றது தான் பிரச்சனைக்கெல்லாம் அடிப்படையே இந்த காலத்துல கிராமத்துல இருந்து நகரத்து குழந்தைகள் வரை எல்லாருமே சோசியல் மீடியா பயன்படுத்துறாங்க சோசியல் மீடியா நல்லதும் இருக்கு கெட்டதும் இருக்கு 
பொதுவாகவே நல்ல விஷயங்களை விட கெட்ட விஷயங்கள் தான் சீக்கிரமாக ரீச் ஆகும் நிறைய காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எந்த நேரமும் ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம்னு மூழ்கி கிடக்கிறாங்க இதையெல்லாம் பயன்படுத்துகிறதால இவங்களுக்கு எந்த வருமானமும் இல்லை அவங்க போடுற பதிவுக்கு எவ்வளோ லைக்ஸ் கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டே அதில் ஒரு போதைக்கு அடிமையாகி போய் கிடக்கிறாங்க மற்றவங்களோட லைஃப்ஸ்க்காக என்ன வேணாலும் பண்ணலாங்கிற மனநிலைக்கு வந்துடுறாங்க முன்பின் அறிமுகம் இல்லாத நபர்களோட நட்புக்கு ஆளாகி அவங்க நல்லவங்கன்னு நினச்சி நிறைய இளம் பெண்கள் அவங்களோட வாழ்க்கையே கெடுத்துக்கிறாங்க பெண் குழந்தைய வளர்த்துற பேரண்ட்ஸ் இன்னும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இந்த காலத்தில் பெண் குழந்தைகள் பத்து வயசுலேருந்து பதினஞ்சு வயசுக்குள்ளேயே மெச்சூர்ட் ஆகிடுறாங்க ஒரு பெண் குழந்தையோட அம்மாவுக்கு கடமைகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஒரு பெண் குழந்த பதினோரு வயசுலே மெச்சூர்ட் ஆகிடுது அப்போது அந்த சின்ன குழந்தைக்கு அவங்க அம்மா தான் எல்லாம் சொல்லித்தரணும் பீரியட்ஸ்னால் என்ன டீச்சர்ஸ் கிட்டே எப்படி சொல்லணும் எப்படி பேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு எல்லாமே ஆனால் அந்த குழந்தையோட அம்மா இப்படியா ட்ரெஸ்லாம் கரெக்ட் பண்ணுவேன் அந்த குழந்தைய போட்டு அடிச்சிருக்காங்க அந்த குழந்த அப்படியே கூனி குறுகி பயந்து மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாயிருச்சு இப்போ அந்த குழந்தைக்கு பத்தொம்பது வயசு தனக்கு எப்படா கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க சீக்கிரமா இந்த வீட்டை விட்டு போகணும்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி பெண் பிள்ளைங்க தான் காதல்ன்ற வலையில ஈஸியா விழுந்துடுவாங்க காதல் திருமணம்னு வாழ்க்கை நல்லா போச்சுன்னா பரவாயில்ல மாறா காதலிக்கிறவன் ஏமாத்திட்டு போயிட்டானா இன்னும் கொடுமைதான் குற்ற உணர்ச்சியினாலையும் மன அழுத்தத்தினாலையும் தற்கொலை செய்துக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் இதெல்லாம் எதுனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெண் குழந்தையோட அம்மா செஞ்ச தவறுனால தான் இத்தனையும் நடக்குது ஒரு நல்ல பெற்றோரோட கடமை வெற்றி தோல்வியை பற்றி குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது இல்லை அதுக்கு பதிலாக முயற்சினா என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுக்கறது தான் விளையாட்டு போட்டி வாழ்க்கை என எல்லாத்துலேயுமே முயற்சிக்கிறது தான் முக்கியங்கிறதையும் அறிவுபூர்வமாக எப்படி முயற்சி செய்கிறதுங்கிறதையும் கடினமாக உழைப்பது எப்படிங்கிறதையும் தான் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் முயற்சியோட முடிவு வெற்றியாக அமைஞ்சிட்டா குழந்தை சரியான பாதையில் போயிட்டு இருக்குன்றத சொல்லி உணர்த்தனமே தவிர அதை பெருசுபடுத்தி குழந்தையோட மனசில் கர்வம் ஏற்படுறதுக்கு பேரண்ட்ஸ் காரணமாக இருக்கக்கூடாது முடிவு தோல்வினா முயற்சி சரியான பாதையில் இல்லை அப்படின்றத உணர்த்த வேண்டும் தவிர தோல்வியை காட்டி குழந்தையோட மனசில் தாழ்வு மனப்பான்மையை ஏற்படுத்தக்கூடாது சின்ன வயசில் சிம்பிளான வேலை செய்யும் போது குழந்தைங்க தோல்வியை சந்திக்கிறது நல்லது தோல்வினா என்ன அப்படின்னு அவங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த அனுபவங்கள் உதவும் வெற்றிக்கான முயற்சிகளை எப்படி எடுக்கணும் இந்த தோல்விகள் குழந்தைங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் பிற்காலத்தில் பெரிய முயற்சியில் தோல்வி அடையும் போதும் மனசு கலங்காமல் மறுபடியும் முயற்சிக்கும் மனப்பான்மை வளரும் இந்த காலகட்டத்திலேயோ சின்ன வயசில் சின்ன சின்ன முயற்சிகளில் பெற்றோர் உதவியோட ஏராளமான குழந்தைகள் வெற்றியை பெறுறாங்க எல்லாராலையும் சாதிக்கக்கூடிய இந்த வெற்றிகளால் பயம் ஏதும் இல்லை இதே குழந்தைங்க பெரியவங்களானதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு தோல்வியில் மனம் நொந்து தற்கொலை செஞ்சுக்கிறாங்க அவர்களால் தனித்து முயற்சி செய்யவும் முடியறதில்ல தோல்வியை தாங்கிக்கிறதுக்கும் சக்தி இல்லை ஒரு குழந்த எல்லா முயற்சியிலும் தொடர்ந்து தோல்வி அடைஞ்சிட்டே வருதுன்னா பேரண்ட்ஸ் கொஞ்சம் உஷாராக இருக்கணும் அந்த குழந்தையோட மனசில் தோல்வி தான் என்னோடய வாழ்க்கை அப்படின்ற மனப்பான்மை உருவாகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மனப்பான்மை உருவாகிட்டால் அதுக்கு பின் குழந்த எந்த முயற்சியும் எடுக்காமல் வாழ்க்கையில் எது நடந்தாலும் அதை ஏற்றுக்கிற மனநிலைக்கு போயிடும் இது போன்ற குழந்தைங்களோட பெற்றோர் குழந்தைங்களை புதிய முயற்சி எடுக்கிறதுக்கு ஊக்கப்படுத்தணும் பழைய சூழ்நிலையில் ஏற்பட்ட தோல்விகள் புதிய சூழ்நிலையில் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னும் புதிய சூழ்நிலை இந்த மாதிரி மாறி இருக்குன்றதையும் குழந்தைக்கு அறிவு வளர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்றதையும் உணர்த்துறது பெற்றோரோட கடமை வெற்றி அடைஞ்சிட்டா வியாக்கியானம் பேசுறதும் தோல்வி அடையும் போதும் தவண்டு போகிறதும் தான் குழந்தைங்களோட இயல்பு பேரண்ட்ஸ் ரெண்டையுமே ஊக்குவிக்கக்கூடாது வெற்றி தோல்வியை வச்சு குழந்தைங்களை மதிப்பிடக்கூடாது ஒரு குழந்த வெற்றி பெறலாம் அல்லது தோற்கலாம் அதுக்காக நாம் அந்த குழந்தைங்களுக்கு பாசத்தை காட்டுறதை விட அவங்க நம்ம குழந்தைங்க அப்படிங்கிறதுக்காக பாசத்தை காட்டினாலே உங்கள் குழந்த வெற்றி குழந்தையாக வளரும் அக்கறையுள்ள பெற்றோர்னா சிலவற்றை நாம் சொல்லி கொடுக்கணும் அதாவது குழந்தைங்க நேசிக்கப்படுறாங்க மதிக்கப்படுறாங்க ரொம்ப அருமையானவங்க அப்படின்னு அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் சொல்லணும் சரியா சரியான மற்றும் தவறான தொடுதல் ரெண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை குழந்தைங்கக்கிட்ட விளக்கமாக சொல்லி கொடுக்கணும் அவங்களோட உடல் அவங்களுக்கே சொந்தம் யாருக்கும் அதை பயன்படுத்தவோ தீங்கு செய்யவோ உரிமை இல்லைன்னு சொல்லி கொடுக்கணும் 
அசௌகரியம் ஏதோ இருந்தா எல்லாத்தையுமே பெற்றோருக்கு தெரிவிக்கணும்னு சொல்லணும் குழந்தை பெற்றோர் மீது நம்பிக்கை வச்சு ஏதாவது ஒரு சம்பவத்தை பத்தி பேசும்போது பேரண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு தேவையான நல்ல ஆதரவை அளிக்கணும் குழந்தை அந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான விஷயத்த வந்து சொல்லுச்சுன்னா அப்போ பேரண்ட்ஸ் செய்ய வேண்டியது அமைதியா இருக்கணும் குழந்தைய நம்பணும் உன்னால தடுக்க முடியலன்னு எனக்கு புரியுது நீ என்ன நம்புறத பத்தி எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்பிக்கை ஊட்டணும் குழந்தையோட அந்தரங்கத்தை மதிக்கணும் மற்ற நபர்கள் முன்னாடி அதை பத்தி பேசக்கூடாது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டுருந்துச்சுன்னா எந்த நிரந்தர பாதிப்பும் இல்லை அப்படின்னு உறுதி செய்யறதுக்கு ஒரு டாக்டர் கிட்ட கூட்டிட்டு போகணும் பேரண்ட்ஸ் செய்யக்கூடாதவை என்னன்னு பார்த்தா ஒரு குழந்தை ஏதோ ஒரு சம்பவத்தால பாதிக்கப்பட்டு வந்து சொல்லும் போது அதுக்காக பீதி அடையிறதோ அளவுக்கு அதிகமா எதிர்வினை காட்டுறதோ கூடாது குழந்தைக்கு கஷ்டமான இந்த நேரத்துல உதவியும் ஆதரவும் தான் தேவை குழந்தையோட முன்னாலே குற்றம் புரியவரை தண்டிக்க கூடாது பாலியல் வன்முறை ஒருபோதும் குழந்தையோட குற்றம் ஆகாது எனவே குழந்தை மேல குற்றம் சுமத்தக்கூடாது குழந்தைகளோட மன அழுத்தத்தை அதிகமாக்குறதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது தங்களுக்கு ஏற்பட்ட அந்த மன அழுத்தத்தை ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒவ்வொரு மாதிரி வெளிப்படுத்துவாங்க சில குழந்தைங்க முகத்தை தூக்கி வச்சுக்கிட்டு யாருக்கிட்டையும் பேசாம உம்முன்னு இருப்பாங்க சில குழந்தைங்க தங்கள் மன அழுத்தத்தை கோபமாகவும் ஆத்திரமாகவும் வெளிப்படுத்துவாங்க சில குழந்தைங்க எப்போதும் கவலையோட இருப்பாங்க இதுக்கெல்லாம் காரணம் இருக்கலாம் அதனால நல்ல குழந்தைகள் மனநல மருத்துவர்கிட்ட கூட்டிட்டு போங்க குடும்பத்துல தொடர்ந்து நடைபெற்ற குழப்பங்கள் வாக்குவாதங்கள் பெற்றோர் இல்லைன்னா உறவினர்களோட குழந்தைக்கு ஏற்படுற விரிசல் நட்புல உண்டாகிற மன வருத்தம் குடும்பங்கள் பிரிஞ்சு போயிடுறது ரொம்ப நெருக்கமானவங்களோட பிரிவு அல்லது செல்ல பிராணிகளோட இறப்பு பெரிதா ஏற்படும் இழப்புகள் அல்லது அதிர்ச்சி ஏற்படுத்திய நிகழ்ச்சிகள் அடிக்கடி ஏற்படுற உடல் நோய்கள் இல்ல தொற்று நோய்கள் குழந்தைங்களை மற்றவங்க தவறா பயன்படுத்துறது மற்ற குழந்தைங்களோட முரட்டுத்தனம் பிடிவாதம் பள்ளியிலேயோ அல்லது வெளிவட்டாரத்திலேயோ தொடர்ந்து ஏற்படுற தோல்விகள் பெற்றோரை பாதிக்கிற மன உணர்வுகளும் சில நேரங்கள்ல குழந்தைய பாதிக்கும் சாப்பிடுற மருந்துகள்னால ஏற்படும் பக்க விளைவுகள் இந்த போன்ற காரணத்தினால குழந்தைகள் மன அழுத்த நோய்க்கு ஆளாகி அவதிப்படுவாங்க சில குழந்தைங்களுக்கு இது பரம்பரையாவும் வரலாம் அந்த மாதிரி குழந்தைங்க மேலே சொன்ன ஏதாவது ஒரு காரணத்தோடு இருந்தா உடனே அதை ஏத்துக்கவோ அல்லது சமாளிக்கவோ முடியாம ரொம்ப திணறி போயிடுவாங்க ரொம்ப சீக்கிரத்திலேயே மன அழுத்த நோய்க்கும் ஆளாயிடுவாங்க அப்போ பேரண்ட்ஸ் செய்ய வேண்டியது மன அழுத்தத்தால பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைங்க பெற்றோரோட பேசுறதுக்கு விரும்ப மாட்டாங்க இருந்தாலும் அவர்களோட நேரடியாவோ அல்லது அவங்களுக்கு ரொம்பவும் பிடிச்ச ஒரு நண்பர்களோ உறவினர்கள் மூலமாவோ குழந்தையோட பேசுறது நன்மையை ஏற்படுத்தும் இந்த மாதிரி பேசுறது மூலமா அவங்களுக்கு மன அழுத்தத்தை உண்டாக்குன விஷயம் எதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அவங்களோட உரையாடல்ல ஈடுபடுற நேரத்துல சில விஷயங்கள் ரொம்பவும் முக்கியமானது அது என்னன்னா குழந்தைங்க சொல்றத மிகவும் கவனமா கேட்கணும் இது சொல்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸி ஆனா செயல்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டம் அவங்க மனசுல இருக்கிறத பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது நடக்க நடுவ குறுக்கிடுறது எனக்கு அப்பவே தெரியும் நீ செஞ்சதுதான் தப்பு நீ சரியான முட்டால் அப்படின்னு அதற்றது இந்த வார்த்தைகளை சொல்லக்கூடாது அவங்க நினைக்கிறத அவங்க சொந்த வார்த்தை மூலமாவே வெளிப்படுத்துறதுக்கு அனுமதி கொடுக்கணும் அவங்க சொல்லி முடிக்கிற வரைக்கும் பொறுமையா காத்திருக்கணும் அவங்க பேசுறத கொண்டு எப்படி எல்லாம் கற்பனை செஞ்சிருக்காங்கன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் குழந்தைங்க சொல்லும் விஷயத்த தெளிவா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அப்பப்ப சின்ன சின்ன கேள்விகள் கேட்கலாம் ஆனா அது அவங்க பேசுவதை தடுப்பதாகவோ இல்ல எண்ணத்தை திசை திருப்புவதாகவோ இருக்க கூடாது ஆதரவான வார்த்தைகள் நம்பிக்கையூற்ற வார்த்தைகளை சொல்லி அவங்களுக்கு ஊக்கப்படுத்தணும் நான் உன்னை ஒரு வாரமா கவனிச்சுட்டு இருக்கேன் நீ ரொம்ப கவலையா இருக்கியே அப்படின்னு சொல்லணும் இந்த மாதிரி சொல்றது மூலமா பேரண்ட்ஸ் தன்னை கவனிச்சுட்டு இருக்காங்க தன்னோட நலன்ல அக்கறை காட்டுறாங்க அப்படிங்கறத குழந்தைங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க இந்த எண்ணம் அவங்களோட மன அழுத்தத்துல இருந்து வெளிபடுறதுக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும் இந்த மாதிரி அவங்களோட கலந்துரையாடி அவங்க மன அழுத்தத்துக்கான காரணத்தை நாம தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு அதை போக்குறதுக்கான செயல்ல ஈடுபடணும் அதற்காக நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னன்னா மன அழுத்தத்துல இருந்து அவங்கள விடுவிப்பதற்காக நீங்க செயல்படுறீங்க அப்படிங்கறத அவங்களுக்கு முதல்ல உணர்த்தணும் அது மூலமா அவங்களோட சரியான ஒத்துழைப்ப நீங்க பெற முடியும் குழந்தைங்க அடிக்கடி தங்களை குறை கூறிக்கிட்டா அந்த மாதிரி நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துங்க தேவைப்பட்ட மாறுதல்களை உண்டாக்குங்க உதாரணமா சொல்ல கொடுக்கிற நண்பர்களை மாற்றுறது 
வகுப்பறையில் வம்பு செய்யும் மாணவனை விளக்கிறதுக்காக உங்கள் குழந்தைய வேறு ஒரு இடத்துல உட்கார வைக்கிறது புதிய நண்பர்களை அறிமுகம் செய்து வைக்கிறது புதிய இடங்களுக்கு அழைத்துட்டு போகிறது புதிய விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுத்துறது வளர்ப்பு பிராணிகளை பரிசளிக்கிறது இது மாதிரியெல்லாம் செய்யலாம் தங்களுக்கு தேவையான பாதுகாப்பும் உதவியும் கிடைத்ததை உணர்ந்தாலே குழந்தைங்க மன அழுத்தத்திலேருந்து விடுபட்டுருவாங்க பெற்றோருடைய மரணம் விவாகரத்து எதிர்பாராத அதிர்ச்சி போன்றவைகளாலையும் குழந்தைங்க மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாகிறாங்க இந்த மாதிரி மன அழுத்த நோய்க்கு ஆளான குழந்தைங்க நீண்டகால சிகிச்சைக்கு பிறகு தான் நோயிலிருந்து விடுபடுவாங்க குழந்தைங்களுக்கு எந்த உணர்வு மன அழுத்தத்தை அதிகமாக்குது எந்த உணர்வு மனதை மகிழ்ச்சியாக வச்சுருக்குது அப்படின்னு தெளிவாக கற்று கொடுங்க அவங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள மன அழுத்தத்தை எப்படி வெளிப்படுத்துறதுன்னு சொல்லி கொடுங்க பெண் குழந்தைங்க அழுகிறது மூலமாக தங்கள் மனசை லேசாக்கிடுவாங்க ஆனால் ஆண் குழந்தைங்களுக்கு இதை நாம் சொல்லித்தர்றது ரொம்ப அவசியம் தோல்விகளும் துயரங்களும் எல்லாருக்குமே ஏற்படுறது தான் எனவே இது ஏதோ விபரீதமானதோ அல்லது நடக்கக்கூடாதோ அப் இல்லை அப்படிங்கிறத குழந்தைங்களுக்கு புரியும்படிமா எடுத்து சொல்லுங்க அவங்களுக்கு சந்தோஷம் அளிக்கின்ற செயல்களை செய்யறதுக்கு அனுமதி செய்யுங்க குழந்தைங்களுக்கு மன மகிழ்ச்சி ஏற்படுத்துகிற செயல்களை அவங்க செய்யறதுக்கு அனுமதி கொடுங்க அது போல நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறதுக்கு வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுங்க மன அழுத்தத்துக்கு ஆளான குழந்தை மற்ற குழந்தைங்களோட பள்ளி சுற்றுலா செல்றதுக்கு விரும்புனா மன அழுத்தத்தை காரணம் காட்டி அதை தடுக்காதீங்க இந்த மாறுதல் அந்த குழந்தைக்கு மிகவும் அவசியமான சிகிச்சை போல அதனால அந்த குழந்தைய அந்த மாதிரி சுற்றுலா செல்றதுக்கு அனுமதிங்க குழந்தைங்களுக்கு பிடித்த விஷயங்களை அவங்க செய்யும் போது சரியா செய்யறாங்களான்னு கவனிங்க சரியா செய்யும் போது மறக்காம பாராட்டுங்க தேவைப்படுற போது டாக்டர் கிட்ட கூட்டிட்டு போய் பிளட் டெஸ்ட் யூரின் டெஸ்ட் அதெல்லாம் முறையா பரிசோதிச்சுக்கோங்க குழந்தைங்க நல்லா சாப்பிடுறாங்களான்னு கவனிங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச உணவு வகைகளை செஞ்சு கொடுத்து வயிறார சாப்பிட வைங்க சில சாதாரண உடற்பயிற்சிகளான வேகமா நடக்கிறது ஓடுறது அந்த மாதிரி பயிற்சிகளை செய்ய சொல்லி குழந்தைகளோட மன உளைச்சலை குறைச்சிடுவாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களை கடைபிடிச்ச பிறகும் மன அழுத்தத்துக்கான காரணத்தை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியலனாலோ அல்லது குழந்தையோட மன அழுத்தம் குறையலனாலோ குழந்தை மனநல மருத்துவரோட உதவிய தயக்கம் இல்லாமல் காலதாமதம் இல்லாமலும் செய்யுங்க மற்றவங்க நம்ம குழந்தைய கேலி செய்வாங்களோ அல்லது பைத்தியான முத்திரை குத்திடுவாங்களோன்னு பயந்துக்கிட்டு விஷயத்தை வெளியே தெரியாமல் மூடி வைக்காதீங்க மருத்துவ உதவியை சரியான நேரத்தில் சரியான டாக்டர் கிட்ட செய்யாம போனால் மற்றவங்களை வேண்டுமானால் நீங்கள் திருப்திப்படுத்திருக்கலாம் ஆனால் உங்கள் செல்ல குழந்தையோட எதிர்காலம் பாலாகிடும் எனவே இதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு உறுதியோடு செயல்படுங்க குழந்தையோட உடல் நலத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து மற்றவங்களோட வீண் பேச்சை அலட்சியம் செய்கிறது தான் குழந்தையோட மனநலம் சீராகிறதுக்கு ஒரு பேரண்ட்ஸாக நீங்கள் செய்கிற முக்கியமான வேலைன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க உண்மையிலே உங்களோட நண்பர்களும் உங்களோட குழந்த மீத அக்கறை கொண்டவங்களும் நீங்க மருத்துவரோட உதவியை நாடுறத கண்டிப்பா ஆதரிப்பாங்க நீங்க செய்யறது சரியானதுன்னு தான் பாராட்டுவாங்க அதனால குழந்தைங்க ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனால மன அழுத்தத்துக்கு ஆளா இருந்தாங்கன்னா தயவு செஞ்சு அதை எவ்வளவு சீக்கிரமா தீர்க்க முடியுமோ தீர்த்து அந்த குழந்தைங்க இந்த சமுதாயத்துல மகிழ்ச்சியான குழந்தைங்களா வாழ்றதுக்கு வழி செய்யுங்க இந்த விஷயங்கள் அத்தனையும் சொல்லி கொடுத்த என்னுடைய குரு டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்து இந்த பதிவை முடிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்